वेलकम बैक गाइस हम करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्वेश्चन ए पेपर 2504 लेट्स स्टार्ट द टैप इज ओपन एंड द वाटर एट 21 डिग्री सेल्सियस फ्लोस फ्रॉम द रिजर्वोयर इनटू द टैंक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200 कैलकुलेट द थर्मल एनर्जी दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम 150 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ दिस वाटर टू रिड्यूस इट्स टेंपरेचर टू 70 डिग्री सो द टेंपरेचर इज चेंजिंग फ्रॉम 21 टू 7 डिग्रीज तो अगर हम इसका चेंज निकालें तो हाउ मच विल बी गेट 21 टू 7 विल गिव अस 14 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया चेंज इन टेम मास अगर हमने निकालना हो तो मास निकालेंगे हम इन किलोग्राम्स बिकॉज़ दिस यूनिट इज इन किलोग्राम्स सो इसको यू नो ये यूनिफॉर्म रखेंगे हम लोग दिस इज इन किलोग्राम्स सो द मास विल बी इन किलोग्राम्स एज़ वेल तो हम कर देंगे मास को किलोग्राम से 250 ग्राम से 2 किलोग्राम्स करेंगे डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो विल गेट 2.5 ग्राम 2.5 1000 करना था सॉरी विल गेट 0.25 किलोग्राम्स आगे हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास पहले से ही है व्हिच इज 4200 सो विल अप्लाई द फार्मूला Q इज इक्वल्स टू m व्हिच इज द मास 0.25 इनटू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी व्हिच इज 4200 इनटू द डेल्टा T, which is 14, which will give us an answer of 50. This doesn't seem right. 14 into 42,000. अच्छा ये दोनों सिर्फ ये हो गया. Divided by, actually sorry, multiplied by 0.25, which will give us an answer of 1.5 into 10 to the power of Four, yeah. Let's check. Fifteen thousand we write. Sixty, yeah. To round it off, if we have to round off, then we can also write fifteen thousand. B one. Describe the motion of the molecules in a liquid which is at a uniform temperature throughout. So what they're saying is, if a temperature constant is in a liquid, so what will be the motion of the particles? Motion of the molecules. So if the temperature is constant, the molecules will normally the molecules get there in a constant, मतलब moving, किस movement की state में होते हैं और they are sliding past each other, right? So that is the normal thing. ये मैंने आपको कोई डेढ़ सौ बार समझा दिया कि how the liquid particles act. ठीक है ना? State what happens to the motion of the molecules in a liquid as the temperature Of the liquid decreases. So, in a situation where the temperature was previously 20 degrees Celsius and now it is 10 degrees Celsius, right? अगर 10 degrees Celsius पे आप आ गए हैं, तो what will happen is जो energy होती है ना, that mainly influences the speed of the particle. जो energy होती है, इसको अगर हम translate करें तो that would be kinetic energy specifically. अगर हम kinetic energy के formula में Energy increase करेंगे and the mass is always obviously kept constant. Energy increase करेंगे and the mass is kept constant. Then the velocity will see a change in velocity which will be and a decreasing change because the temperature has decreased and the temperature we are mainly talking about is thermal. है ना heat temperature heat energy है, right? So heat energy decrease होगी so that will result in the Motion of the particle slowing down. The particles will slow down. He cannot. That will the kinetic energy will decrease. Yes, exactly what I said. So that is it for this video. I hope you enjoyed. Have a great day. Allah Hafiz.